আসসালামু আলাইকুম আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন ইরসাই আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালার রহমতে আমি অনেক ভালো আছি আজকের পর্বে আমরা অষ্টম শ্রেণীর ছয় দশমিক দুয়ের বিশ নম্বর লেখের সাহায্যে সমাধান করো এই অঙ্কগুলোর ক নম্বর অঙ্কটা করব দেখো এই অঙ্কগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক তোমাদের এখান থেকে সৃজনশীল থাকলে এটা থাকেই আর তোমরা এই অঙ্কটা অবশ্য করতে চাও না কারণ এই লেখচিত্রের মাধ্যমে সমাধান করা এটা তোমাদের কাছে একটু কঠিন মনে হয় আমার মনে হয় আজকের পর্বটা যদি তোমরা পুরোটা দেখো দেখব যে এটা খুবই সহজ হয়ে গেছে তোমাদের কাছে চলো তাহলে আমরা কিভাবে সমাধান করব সেটা একটু দেখি প্রথমে কি করব আমরা এই সমীকরণ দুইটা থেকে কিছু মান বের করব সেগুলো কিভাবে বের করব একটু দেখি আমরা লেখো প্রদত্ত সমীকরণ কি ছিল এক্স প্লাস ওয়াই সমান সিক্স এটা এক নম্বর ইকুয়েশন দাও আরেকটা ছিল এক্স মাইনাস ওয়াই সমান টু এটা দুই নম্বর দেখো দুইটা ইকুয়েশন ছিল আমরা প্রথমে এক নম্বর ইকুয়েশন নিয়ে কাজ করি লেখো এক নং সমীকরণ হতে পায় এক নং সমীকরণ হতে পায় এখান থেকে আমরা ওয়াইয়ের মানটা বের করব ওয়াই সমান কি সিক্স মাইনাস এক্স মনে রাখবা সবসময় যখনই আমরা এই লেক্সিতের কাজ করব তখনই কি করতে হবে তোমাদের ওয়াইয়ের মানটা বের করতে হবে কারণ এক্সের ওইখানে দেখো এক্সের যদি বিভিন্ন মান বসাই তাহলে দেখো ওয়াইয়ের আমরা বিভিন্ন মান পাবো সেই মানগুলো দিয়েই আমরা কি করবো গ্রাফে এটা বসাবো অর্থাৎ গ্রাফে বসাতে গেলে আমাদের স্থানাঙ্ক লাগবে সেই স্থানাঙ্কটা আমরা এখান থেকে বের করব লেখো তাহলে এখন কি লিখবো যে ওয়াই এক্সের বিভিন্ন মানের জন্য এক্স এর বিভিন্ন মানের জন্য ওয়াইয়ের মান বের করি ওয়াইয়ের মান বের করি দেখো আমি কমপক্ষে তোমার চেষ্টা করবা ওয়াই সমান সিক্স মাইনাস এক্স কি চেষ্টা করবা যে কম করে তিনটা মান বের করা তোমরা যদি বেশি বের করতে পারো তাহলে তো ভালো আর এর চেয়ে যদি বেশি না বের করতে পারো তো একান্তই তখন কি করবা তিনটা অন্তত বের করবা তাহলে এই গ্রাফটা করতে পারবা আর বেশি করতে পারলে তখন দেখবা যে গ্রাফটা আরেকটু সুন্দর হবে ঠিক আছে এখন আমরা দেখো এক্সের মান বসাই এক্সের মান এখানে আমরা জিরো বসাই এক্সের মান যদি জিরো বসাই তাহলে দেখো তো কী হবে এখানে যদি জিরো বসাই তাহলে সিক্স মাইনাস জিরো সমান কি সিক্স সিক্স মাইনাস জিরো তাহলে সিক্স এরপর আবার ওয়ান বসাই এক্সের মান যদি ওয়ান বসাই তাহলে সিক্স থেকে ওয়ান বিয়োগ করলে কত হবে ফাইভ আবার যদি টু বসাই এখানে তাহলে সিক্স মাইনাস টু টু বসাও তাহলে হবে কত ফোর ঠিক আছে না এখন আবার মাইনাসটা নেই দেখো তো এখানে যদি মাইনাস ওয়ান নেই অর্থাৎ এরকম সিক্স মাইনাস মাইনাস ওয়ান তাহলে কী হবে সিক্স মাইনাস মাইনাস প্লাস ওয়ান সমান সেভেন দেখো তো তাহলে কী হবে সেভেন আবার যদি মাইনাস টু বসাই তাহলে দেখো কী হবে মাইনাস এইট এইট হবে তখন ঠিক আছে না আমরা মানগুলো পেয়ে গেলাম এরপর আবার দুই নম্বর সমীকরণ থেকে যে মানগুলো পাবো সেগুলো বের করে রাখি তারপর আমরা গ্রাফে বসাবো লেখো আবার দুই নম সমীকরণ হতে পাই কি পাই এক্স মাইনাস ওয়াই সমান টু বা এখন কি করব দেখো এইখানে দেখো আমরা ওয়াইয়ের মানটা বের করব তাহলে এখানে ওয়াই রেখে দেবো সমান কি টু মাইনাস এক্স বা মাইনাস ওয়াই সমান কি এখানে দেখো তো আমরা এটাকে এরকম লিখতে পারতাম এক্স 
प्लस टू बाई समान ये माइनस कमन नीले एक्स माइनस टू बाई समान एक्स माइनस टू ये लिखते परतम ना अथवा तुम्हारा जो इटा कठिन मन है तो करवा देखो एक्स माइनस वाई एक क्ज करो वाई ओ दिखे नहीं जाओ और टूटा दिखे नहीं आसो तो एक्स माइनस टू समान कि वाई वाई आर एदी के नहीं आसी और एक्स माइनस टू सम्पूर्ण ओ दिखे नहीं जाए तो एक्स माइनस टू सम्पूर्ण जो चेन्ज कर चिन्हर को परिवर्तन दरकार है ना तो ये कर ले सहज है जदि तुम्हारे एट जो मन ना था तक ये तुम्हारा साधारण कर फेलो जो ये ओ दिखे नहीं जाओ तक कि करवा यको माइनस कमन ये करवा एख लेखो एक्सर विभिन्न मान वाइर मान बैर करी लेखो एक्स एर विभिन्न मानर जो वायर मान बैर करी एखे एक्स लिखल और ये वाई समान सिक्स माइनस एक्स देखो ये लिखले एक्स माइनस टू एखे एक्स माइनस टू एखे देखो ये लिखले कि तुम्हारे एक सुविधा है कारण एखे ही तुम्हारा बसाई दीते तुम्हारा जो शुद्ध वाई लिखो ताओ को असुविधा नहीं दई तीन चार पाँच तेल प्रथम कि बसा जिरो बसाई जिरो बसा लिखे माइनस टू तर जो वान बसाई एखे जो वान बसाई तो माइनस वान आर जो इन टू बसाई देखो टू टू बसाई तो टू माइनस टू जिरो ठीक है ना एबार जो माइनस वान बसाई एक्सर जैगे कि बसा माइनस वान माइनस थ्री आर जो माइनस टू बसाई तो माइनस फोर माइनस टू और माइनस टू माइनस ठीक है ना ये हमारे मानगुल पेलम ये मानगुल ग्राफे बसा तो हमें हमें कि पे जा सरलरेखा पे जा देखो प्रत्येकटा कि सरलरेखार समीकरण एन तो ग्राफे बसाई तो ग्राफे बसाते गले प्रथम मन रखते हैं एक सक्षे समान जेटा एक सक्षे समान जेटा से बोलो एक्स ओ एक्स डैश अर्थात प्रथम क्यों कर लम देखो तो एक्स अक्ष बराबर एक दाग टेने मोटा दाग देखो तो मोटा दाग टा टेने आर वाई अक्ष बराबर एट वाई अक्ष दिए दाओ वाई वाई डैश वाई अक्ष बराबर और ये बोल एक्स अक्ष एक्स अक्ष बराबर एक दाग टेने अर्थात तुम्हारा ग्राफर मास बराबर क्यों करवा यम दाग दिए देवा दिए तरह क्यों करवा यार जिरो बिंदु दिए जे बिंदु तो यार सेद कर लो और ये कि दिल एक्स ओ एक्स डैश ये दिल वाई ओ वाई डैश ये बोल वाई अक्ष ये बोल एक्स अक्ष और एक मूल बिंदुर मन रखबा मूल बिंदुर डान दिखे जेटा आसे एक्स अक्षे डान दिखे जेटा आसे से बोल धनत्मक दिक एक्सर धनत्मक और मूल बिंदुर बाम दिखे जेटा आसे से एक्स अक्षर ऋणात्मक दिक अर्थात एक्स अक्षर ऋणात्मक मानगुल दिखे बसा आर वाई अक्षर धनत्मक मानगुल दिखे बसब ऊपर दिखे और नीचे दिखे हम से माइनस सहज मन रेखो बाम दिख हलो ऋणात्मक और वायर नीचे हलो ऋणात्मक एन ये मानगुल बसा बसाले हमारे ग्राफ्ट समाधान हो जाए देखो तो माइनस टू और एट ये बसाई माइनस टू और कि एट तो एक्सर मान छो माइनस टू तो एक्सर मान माइनस टू कौन दिखे जाब यही हलो एक्सर मान माइनस वान हलो माइनस टू और कि एट प्लस एट छो वायर मान तो प्लस एट कौन दिखे ऊपर दिखे तो वान टू और वान टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट यही हलो एट एट बसाल और कि करवा एट बसान पर तुम एक रख गोल दिए बोझा दाओ तो बुझते सुविधा है से साथ माइनस टू और एट ये लेखो माइनस टू और एट ये बिंदुटार नाम माइनस टू और एट स्थान छोटो लिखे दिव 
এরপর আমরা মাইনাস ওয়ান আর সেভেন বসাবো এই যে এক্সের ঋণাত্মক দিক মাইনাস ওয়ান আর সেভেন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এই হলো মাইনাস ওয়ান আর সেভেন তোমরা যে গ্রাফটা তোমাদের পরীক্ষার হলে দেওয়া হবে বা তোমরা কিনতে পাবা দোকানে দেখবা সেই গ্রাফে দেখবা যে এরকম ভাগ করে দেওয়া আছে পাঁচটা ঘর পর দেখব একটু একটু মোটা কালিদের দেওয়া আছে তারপর আবার পাঁচটার পর দেখবা লাল কালিদের দেওয়া আছে তাহলে তোমাদের গুনতে সুবিধা হবে মনে রাখবা এটা যদি মেন অক্ষ ধরো তারপরেই দেখবা যে কালো দাগ সেই পর্যন্ত আছে পাঁচটা তারপর আবার লাল দাগ পর্যন্ত আছে পাঁচটা এরকম দেওয়া আছে তাহলে গুনতে তোমাদের সুবিধা হবে এরপর জিরো সিক্স বসাই জিরো এ হলো জিরো আর সিক্স এ হলো ফাইভ এ হলো সিক্স জিরো সিক্স এ এরপর ওয়ান আর ফাইভ ওয়ান মানে এক ঘর আর ফাইভ মানে পাঁচ ঘর ওয়ান আর ফাইভ এই হলো ওয়ান আর ফাইভ ও তার আগে বলি আর একটু এখানে আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা ঘর এই এক একটা বর্গ এটা কি এক একটা বর্গ এই এক একটা বর্গকে আমরা কি করলাম এক একক ধরেছি মানে এখানে এক সমান কি এক বর্গ ঠিক আছে এটাকে আমরা এক বর্গ সমান এক একক বলবো আমাদের সুবিধার জন্য অনেক সময় দুই বর্গ সমান এক একক ধরতে হতে পারে আবার দুই একক সমান এক বর্গ ধরতে হতে পারে তো নর্মালি আমরা দেখবো যে এখানে এক বর্গ সমান এক একক করারই চেষ্টা করবা তোমরা তাহলে তোমাদের একটু সুবিধা হবে তো এখানে আমরা কী করলাম এক বর্গ সমান এক একক দেখো এক জন্য তাহলে কী বসাইছি একটা বর্গ পাঁচটার জন্য পাঁচটা বর্গ বসাইছি ঠিক আছে এরপর আবার দুই আর চার বসাও দুই এক দুই এক দুই তিন চার এই যে এটা হলো দুই চার এখন কি করবো আমরা এটা দাগ টানবো দেখো তো পাঁচটা বিন্দু হয়েছে তাহলে যে সরলরেখাটা হবে সেটা অ্যাকুরেট হবে দেখো তো কোনো ঝামেলা হবে না আর যদি দুইটা বা তিনটা দুইটা নাও তাহলে তো দুইটা হলে দেখা যাচ্ছে অনেক ঝামেলা হবে ঠিকভাবে মিলবে না আর তিনটা তিনটা হলে মোটামুটি হবে তাও কোনো অসুবিধা হবে না তিনটা হলে আর বেশি নিতে পারলে খুবই ভালো এখন আমরা রেখাটা আঁকি দেখো দাগ টানো সরলেখাটা আঁকলাম আমরা এই বিন্দুগুলো যোগ করলাম আর একটু আমরা কি করলাম দুই দিকে একটু বর্ধিত করে নিলাম এইবার আবার এই মানটা বসাবো এখানে দেখো বলেছে এক্সের মান কি মাইনাস টু আর ওয়ার মানটা কি মাইনাস ফোর বসাও তাহলে এক্সের মান মাইনাস টু ওয়ান টু আর কি মাইনাস ফোর তার মানে নিচের দিকে ওয়ান টু থ্রি ফোর এই এটা কি মাইনাস টু মাইনাস ফোর মাইনাস ওয়ান মাইনাস থ্রি এক্সের মান মাইনাস ওয়ান আর কি মাইনাস থ্রি ওয়ান টু থ্রি এই মাইনাস ওয়ান মাইনাস থ্রি ঠিক আছে এরপর জিরো আর মাইনাস টু এই হলো জিরো আর মাইনাস টু ওয়ান টু জিরো আর মাইনাস টু এটা হলো জিরো আর এই যে নিচের দিকে আসছে মাইনাস টু ঠিক আছে এরপর ওয়ান আর মাইনাস ওয়ান বসাবো প্লাস ওয়ান আর এই হলো মাইনাস ওয়ান ওয়ান মাইনাস ওয়ান তারপর কি টু আর জিরো এই হলো টু আর জিরো এইখানে এই যে টু জিরো ওয়ার মান জিরো মানে কি কোনো দিকেই যাবে না উপরে নিচে কোনো দিকেই যাবে না ঠিক আছে এখন আমরা এটা যোগ করি যোগ করে দাও এই যে আমরা যোগ করে দিলাম দেখো তো যোগ করে একটু বর্ধিত করে দিয়েছি তাহলে দেখো এই দুইটা রেখা এই দুইটা কিন্তু সরলরেখা এইটা প্রথম এক নম্বর সরলরেখা এটা আমরা এখানেই এক নম্বর দিয়ে দিলাম 
এটা দুই নাম্বার এখানে লিখো বা এখানে যেখানে খুশি লিখে ফেলো এই যে দুই নাম্বার স্বরলেখা ঠিক আছে এখন এই দুইটা স্বরলেখা দেখো পরস্পর কোথায় সেদ করলো এই দেখো এই বিন্দুতে সেদ করলো এটাকে আমরা এ বিন্দু নাম দিই ঠিক আছে এই এ বিন্দুটার স্থানাঙ্কটাই হবে এই অঙ্কের সমাধান দেখো তাহলে এই এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক কোনটা এক ওয়াই অক্ষ বরাবর এক্স অক্ষ বরাবর কতটুকু গিয়েছে এক দুই তিন আর এই চার তাহলে এক সমান আমরা কত পেলাম ফোর আর ওয়াই সমান কত পেলাম ওয়াই মানে এইটা তাহলে এই দেখো ওয়ান টু ওয়াই সমান কত পেলাম টু তাহলে এক্সের মান ফোর ওয়াইয়ের মান টু তাহলে তো সমাধানটা কিন্তু হয়ে গেছে আমরা যদি শুদ্ধি পরীক্ষা করি তাও করতে পারি দেখো এখানে ফোর এক্সের মান আর ওয়াইয়ের মান টু ফোর আর টু সিক্স ফোর মাইনাস টু সমান টু তাহলে অবশ্যই অঙ্কটা ঠিক আছে এখন আমরা এটা কিভাবে লিখব আমরা যেটা করলাম এটা কিভাবে লিখব সেটা আমি একটু লিখে দেই তোমার একটু লিখে নাও তাহলে দেখবো যে আমি যেভাবে লিখে দেবো সবগুলো অঙ্কের ক্ষেত্রেই একই রকমভাবে তোমরা লিখতে পারবা চলো তাহলে আমরা এখন ওটা লিখে দেই এখন দেখো এখানে দেখো মনে করি এক্স ও এক্স ড্যাশ অর্থাৎ কি এক্স ও এক্স ড্যাশ ওয়াই ও ওয়াই ড্যাশ ওয়াই ও ওয়াই ড্যাশ এক্স অক্ষ ও ওয়াই অক্ষ ঠিক আছে না এটাই বলেছিলাম এবং ও মূল বিন্দু ওটা কি মূল বিন্দু এই মূল বিন্দুকে আমরা ও দিয়ে প্রকাশ করলাম এটা স্থানাঙ্ক কি জিরো জিরো মানে এক্সের এক্সের মানও এখানে জিরো ওয়াইয়ের মানও জিরো ও ওয়াই অক্ষের ক্ষুদ্রতম বর্গের প্রতিবাহ দৈর্ঘ্যকে একক ধরি আমরা তাই বলেছিলাম প্রত্যেকটা বর্গকে এক একক ধরি যদি ভিন্ন হতো তাহলে আমরা ভিন্ন সেইভাবে লিখে দিতাম মাইনাস টু এইট এই বিন্দুগুলো ছক কাগজে স্থাপন করলাম ছক কাগজ আমরা কী করলাম স্থাপন করলাম এই বিন্দুগুলো যোগ করে উভয় দিকে বর্ধিত যোগ করে উভয় দিকে কী করলাম বর্ধিত করলাম বর্ধিত করে সমীকরণে এক দ্বারা নির্দেশিত সরলেখাটির লেখ পাই এক দ্বারা নির্দেশিত সরলেখাটি কী করলাম পেয়ে গেলাম আবার কি করলাম আবার এই বিন্দুগুলো অর্থাৎ দ্বিতীয় সরলেখার যে বিন্দু আমরা পেয়েছিলাম ছক কাগজে স্থাপন করি ছক কাগজে স্থাপন করলাম বিন্দুগুলো যোগ করে দুই নম সমীকরণ দ্বারা নির্দেশিত সরলেখাটি পাই দেখো তো দুই নম সমীকরণ দ্বারা নির্দেশিত সরলেখাটা পেয়ে গেলাম সমীকরণ দ্বারা নির্দিষ্ট সরলেখাটা পায় যা যা পূর্বের রেখাকে এ বিন্দুতে সেদ করে পূর্বের রেখাটা কোথায় সেদ করলো এ বিন্দুতে সেদ করলো এ বিন্দু উভয় রেখার সাধারণ বিন্দু এ বিন্দুটা দেখো দুইটা রেখাই এ বিন্দুতে সেদ করেছে অর্থাৎ এই এ বিন্দুর যে মান সেটা দ্বারা কি দুইটা সমীকরণই সিদ্ধ হবে তো এ বিন্দু উভয় রেখার সাধারণ বিন্দু এ বিন্দুর ভুজ ভুজ মানে কোনটা আমরা বলেছিলাম ভূমি বরাবর যেটা থাকবে এটা ভূমি বরাবর আছে তাই এটাকে আমরা কি বললাম ভুজ আর কোটি কোনটা কোটি হলো এই লম্ব বরাবর যেটা আছে ওয়াই অক্ষ সেটাকে আমরা বলবো কোটি কোটি কত পেয়েছিলাম এক দুই ওয়ান ওয়ান টু পেয়েছিলাম তাহলে সুতরাং নিন্ন সমাধান কি নিন্ন সমাধান এক্সের মান পেয়েছিলাম ফোর ওয়ার মান টু দেখো তো পেয়ে গেলাম এইটাই হলো এই লেখের মাধ্যমে সমাধান আমার মনে হয় তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হয়নি আর এরপর যদি বুঝতে অসুবিধা হয় অবশ্যই আমাদের কমেন্টস বক্সে জানাবার চেষ্টা করব তাহলে আবার একটু বোঝানোর আজকে তাহলে এই পর্যন্তই ভালো থেকো আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ